గుడ్ ఈవినింగ్ అండ్ అందరికీ నా పేరు శేఖర్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ టెక్నికల్ అనలిస్ట్ వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ ఎన్కేస్ ట్రేడింగ్ ట్రిక్స్ ఇంతకుముందు కూడా రెండు వీడియోలు చేయడం జరిగింది ఈ ఎక్సెల్ టూల్ మీద కానీ ఇప్పుడు లేటెస్ట్ ఫిఫ్త్ వర్షన్ మేము లాంచ్ చేసామట ఈ ఎక్సెల్ టూల్లో ఈ రోజు నుంచి ఎవరైనా సరే మార్కెట్లో ట్రేడ్ చేయాలనుకునే ముందు ఆ ట్రేడ్ యొక్క ఆ స్టాక్ యొక్క ట్రెండ్ని ఐడెంటిఫై చేయటం ఈ ఇప్పటి నుంచి చాలా ఈజీ అవుతుంది మీరు ఎవర ఎక్కడైనా సరే మీరు ఐ మీన్ దట్ ఏదైనా ఒక ఒక స్టాక్ యొక్క అంటే అశ్విని గుజరాల్ చెప్పారు లేకపోతే ఇంకొకరు చెప్పారు లేకపోతే ఇంకొకరు చెప్పారు ఎవరు ఏది చెప్పినా కూడా ఆ ఇంట్రాడేలో ఆ స్టాక్ యొక్క ట్రెండ్ ఏ విధంగా అవు ఉంది అని చెప్పే విషయాన్ని మీరు ఇక్కడ ఈజీగా అర్థం చేసుకుంటారు ఈ ఈ ఎక్సెల్ టూల్ స్పెషల్గా నా ప్రైస్ యాక్షన్ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ప్రకారం తయారు చేయడం జరిగిందన్నమాట ఈ ప్రైస్ యాక్షన్ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ద్వారా ప్రైస్ యొక్క మూమెంటమ్ను అలాగే మార్కెట్ యొక్క ఇంట్రాడే ట్రెండ్ని కొన్ని ఆప్షన్స్లో జరిగే బయ్యింగ్ సెల్లింగ్ని బట్టి అలాగే షార్ట్ కవరింగ్ అలాగే అన్వైండింగ్ అలాగే ఎక్కడ వాల్యూమ్ బిల్డ్ అప్ అవుతుంది ఎక్కడ వాల్యూమ్ తగ్గుతుంది అలాగే ఎక్కడ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ పెరుగుతుంది ఎక్కడ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ తగ్గుతుంది దాని ద్వారా మార్కెట్ల యొక్క ట్రెండింగ్ ఏ విధంగా డిసైడ్ అవుతుంది అనే కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ ఎక్సెల్ టూల్ మీకు ఇస్తుంది అన్నమాట ఇది ఒక ఎక్సెల్ టూల్ మాత్రమే కాదు దీ దీంట్లో చాలా ఆప్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఈ ఆప్షన్స్ అన్నింటిని మీరు ఏ విధంగా యూటిలైజ్ చేసుకుంటారనేది మీ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఎందుకంటే కొందరు ఇక్కడ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ పీసీఆర్ చూస్తారు కొందరు వాల్యూమ్ పీసీఆర్ చూస్తారు కొందరు ఆప్షన్స్లో ట్రేడింగ్ చేయాలనుకుంటారు కొందరు స్టాక్ స్టాక్స్లో ట్రేడింగ్ చేయాలనుకుంటారు కొందరు ఫ్యూచర్లో కూడా ట్రేడింగ్ చేయాలనుకుంటారు కానీ ఏ ఎందులో ట్రేడ్ చేయాలనుకున్నా ఈ రోజు నుంచి మాత్రం మీరు ఎక్కడికి ఎవరిని అడగాల్సిన అవసరం ఉండదు ఈ ఎక్సెల్ టూల్ మీకు ఈ విధంగా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది అంటే ఏ స్టాక్ ఏ విధంగా ట్రెండ్ని ఈరోజు డిసైడ్ చేసిందనే విషయాన్ని మీకు ఇక్కడ అర్థమవుతుంది మీకు ఇక్కడ ఇక్కడ ప్రతి ప్రతి పాయింట్ కూడా ఇక్కడ క్లియర్గా చెప్పడం జరుగుతుందన్నమాట ఈ వీడియో పూర్తి వరకు చూడండి స్కిప్ చేయకండి ఏదైనా మీకు అర్థం అర్థం కాకపోతే మాత్రం మీరు ఇంకొకసారి మీరు ఈ వీడియోని తప్పకుండా చూడండి ఎందుకంటే ఈ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఈ ఎక్సెల్ టూల్ ఇచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు మార్కెట్లో ఎక్కడ దొరకదు ఏ వెబ్సైట్లోనే ఎంక్వైరీ చేసుకోండి ఎక్కడా కూడా దొరకదు ఇక్కడ ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ వల్ల మనకి ఇంట్రాడేలో ఒక ట్రేడింగ్ డెసిషన్ ఈజీగా ఎలా తీసుకోవచ్చు అనే విషయాన్ని ఇందులో మీకు అర్థమవుతుంది దీంట్లో మీకు బై అబౌ సెల్ బిలో లెవెల్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఇన్ కేస్ మీకు ఆ బై అబౌ సెల్ బిలో లెవెల్స్ కనుక మీకు మీరు అంటే మీరు యూజ్ చేసినప్పుడు ఆ లెవెల్స్ ఉంటే కనుక డెఫినెట్గా ఆ స్టాక్ యొక్క ట్రెండ్ని బట్టి మీరు ట్రేడ్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే మీరు ఎప్పుడైతే నై నైన్ ఫిఫ్టీన్ మార్కెట్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత ఒక రిలయన్స్ స్టాక్ యొక్క ట్రెండ్ని మీరు చూడాలి అనుకుంటే టూల్లో మీకు ఈజీగా ఆ ట్రెండ్ ఏమి నడుస్తుంది అనే విషయం మీకు అర్థమవుతుంది మీకు జనరల్గా ఏంటంటే మార్కెట్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత కొద్దిగా హెవీ మూమెంటం ఉంటుంది ఆ మూమెంటం తర్వాత కొద్దిగా ట్రెండ్ అనేది డిసైడ్ అవుతూ ఉంటుంది అన్నమాట సో ఆ దానివల్ల మీకు ఇక్కడ మీకు ఆ ఎందులోనా బై చేయాలి అనుకుంటే మాత్రము ఆ లెవెల్స్ మీకు దొరికితే డెఫినెట్గా ఇందులో బై చేయొచ్చు ఇది ఎక్సెల్ టూల్ మాత్రమే మీరు ఏ విధంగా మీరు దీన్ని వాడుకుంటారనేది మీ మీ దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఇది ఓన్లీ మనీ మేకింగ్ మెషిన్ కాదు అలాగే ఎక్యురసీ లెవెల్స్ చూపించేది కాదు ఓన్లీ ఒక ఇండికేషన్ మాత్రం చూపిస్తుంది అప్పుడు ఉన్న ఎప్పుడైతే మీరు దీన్ని రన్ చేశారో అప్పుడు ఏ పరిస్థితుల్లో ఉంది మార్కెట్ అనే విషయం దీంట్లో చూపిస్తుంది అన్నమాట క్లియర్గా మీరు అబ్జర్వ్ చేసి అర్థమవుతుంది ఇంకో విషయం ఏంటంటే దీన్ని ఫ్రీ ట్రైల్కి ఇవ్వటం కానీ లేకపోతే ఒక నెలకి ఇవ్వటం కానీ జరగట్లేదు అన్నమాట ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ ఇందులో మీకు చాలా అవుట్పుట్ ఎంత వితిన్ సెకండ్స్లో మీకు అవుట్పుట్ వచ్చేస్తుంది అన్నమాట అప్పుడు ఉన్న ప్రజెంట్ అంటే లైవ్లో మీకు అప్డేట్ కాదు ఓన్లీ మీరు ఏ ఏ టైమింగ్లో చూడాలనుకుంటే ఆ టైమింగ్లో గెట్ డేటా అని ఒక బటన్ ఉంటుంది ఆ బటన్ క్లిక్ చేస్తే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇమీడియట్గా మీకు వస్తుంది ఇంకో అద్భుతమైన విషయం ఏంటంటే మన ఇన్వెస్ట్మెంట్ తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఆప్షన్స్లో ట్రేడ్ చేయాలనుకుంటారు అలాగే చాలామంది కూడా ఏంటంటే ఎవరో బయ్య ఇచ్చారు ఇంతవరకు పెరుగుతుంది అంటే అంత క్యాష్లో యొక్క వాళ్ళు ఆప్షన్స్లో కూడా ట్రేడ్ చేయాలనుకుంటారు సో ఆప్షన్స్లో ట్రేడ్ చేసే ముందు జస్ట్ ఈ యొక్క స్కానర్ అంటే ఈ ఎక్సెల్ టూల్ని మీరు రన్ చేస్తే ఆప్షన్ నిజంగా కొనొచ్చా కొనకూడదా ఏ పరిస్థితిలో ఉంది దాని యొక్క సిచ్యువేషన్ ఏంటి అనేది కూడా ఇక్కడ మీకు క్లియర్గా ఇవ్వటం జరుగుత
సో ఈ రోజు నుంచి కూడా ఎవరు కూడా ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగి అడగాల్సిన అవసరం ఉండదు ఈ ఈ ఎక్సెల్ టూల్ మీకు ట్రెండ్ని చూపిస్తుంది అట్లాగే అప్పుడున్న అప్పుడున్న ప్రైస్ లెవెల్ చూపిస్తుంది అక్కడ ఉన్న ఓవరాల్గా ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కడ బిల్డప్ అవుతుంది ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కడ డిక్రీజ్ అవుతుంది అనే విషయాన్ని కూడా ఈ ఎక్సెల్ టూల్ చూపిస్తుంది ఇంకో అద్భుతమైన విషయం ఏంటంటే ప్రతి ఆప్షన్స్లో కూడా ఏ స్ట్రైక్ ప్రైస్లో మనకి ఓపెన్ ఈక్వల్ టు హై కానీ ఓపెన్ ఈక్వల్ టు లో కానీ పడిందో కూడా ఇందులో క్లియర్గా చూపిస్తుంది మీరు ఎన్ని ఫ్లాట్ మీరు ఒకవేళ నిఫ్టీ మీరు ఆడాలనుకుంటే నిఫ్టీలో పైన ఉన్న త్రీ స్ట్రైక్ ప్రైస్ త్రీ ఉన్న స్ట్రైక్ ప్రైస్లు మార్కెట్ వాచ్లో పెట్టుకుని దాంట్లో ఎందులో ఓపెన్ ఈక్వల్ టు లో పడింది ఎందులో ఓపెన్ ఈక్వల్ టు హై పడింది అని చెప్పి చూడటం చాలా కష్టతరమైంది ఇందులో ఏంటంటే ఒక క్లిక్ చేయడం వల్ల మీకు ఆల్ స్ట్రైక్ ప్రైసెస్ లో ఎందులో ఏ ఓపెన్ ఈక్వల్ టు లో పడింది ఓపెన్ ఈక్వల్ టు హై పడింది దాని తగ్గట్టుగా మీరు ట్రేడ్ చేయాలనుకుంటే ఆ ట్రేడింగ్ లెవెల్స్ కూడా ఇందులో ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట మీకు దీని ఇది ఇంప్లిమెంట్ చేసిన లాస్ట్ వన్ ఇయర్ బ్యాక్ ఒక వీడియో చేయడం జరిగింది ఆ ట్రెండ్ తెలుసుకో అని చెప్పి ఒక తెలుగులో ఒక వీడియో ఉంటుంది మీరు ఇక్కడ క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ హౌ టు ఫైన్ ట్రెండ్ అనాలిసిస్ అని చెప్పి ఒక హిందీలో చేయడం జరిగింది ఫస్ట్ హిందీలో చేసిన తర్వాత తెలుగులో చేసిన ట్రెండ్ తెలుసుకో అని చెప్పి వన్ ఇయర్ బ్యాక్ చేయడం జరిగింది ఇందులో పద్నాలుగు వేల మంది చూశారు సో ఈ ఈ ఇది లేటెస్ట్ వర్ష ఇది ఇప్పుడు నేను చూపించేది మీకు లేటెస్ట్ వర్షన్ ఇది ఫస్ట్ వర్షన్ అనమాట దీని తర్వాత ఇంకొక వీడియో చేయడం జరిగింది అది వచ్చేసి స్టాక్ సెలెక్షన్ ఇన్ ఫైవ్ మినిట్స్ ఇప్పుడు ట్రేడ్ చేయడం ట్రేడ్ కాన్ఫిడెన్స్తో అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది అయితే ఈ వీడియోని ఇక్కడ ఈ వీడియోని చూసి దీంట్లో ఎక్సెల్ టూల్ ఉంది దీంట్లో ఎక్సెల్ టూల్ చూపించడం జరిగిందని చెప్పి ఇక్కడ ఐడెంటిఫై చేయడం కష్టతరమైంది అందువల్ల నేను ఈ వీడియో చేస్తున్నాను అనమాట అట్లాగే మనం ఎస్పెషల్లీ మన తెలుగు వాళ్ళకి ఎవరైతే మన మన ఛానల్ రీసెంట్గా సబ్స్క్రైబ్ చేశారో అట్లాగే ఈ స్టాక్ ఈ ఎక్సెల్ టూల్ గురించి కనిపెట్టడం చాలా కష్టం అవుతుందని చెప్పి ఈ వీడియో చేయడం జరుగుతుంది అన్నమాట ఈ వీడియోలో మీకు క్లియర్గా ది ఈ ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు దొరుకుతుంది అట్లాగే దీన్ని దీన్ని మనం ఏ విధంగా వాడుకోవాలి అట్లాగే మీకు దీనిని ఎట్లా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి ఏ విధంగా పర్చేజ్ చేయాలి అనే విషయాలు దీంట్లో ఈ వీడియోలు క్లియర్గా చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట అందుకని వీడియోని తప్పకుండా క్లియర్గా చూడండి లాస్ట్ వరకు అట్లాగే మీకు అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ మళ్ళీ చూడండి ఎందుకనంటే ఇది ఈ షీట్ వల్ల మీకు షీట్ ద్వారా మీకు డెమో డెమో ఇవ్వటం ఏమి జరగదు ఫ్రీ ట్రయల్ కూడా అసలు ఇవ్వటం జరగదు అనమాట సో దట్ మీరు వీడియో రెండు మూడు సార్లు చూసిన తర్వాత మీకు అవసరమైతే ఇది డెఫినెట్గా పర్చేజ్ చేయొచ్చు దీంట్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రం మార్కెట్లో మీకు ఎక్కడ దొరకదు ఇండియా లెవెల్లోనే మీరు ఎక్కడ కూడా ఇటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ చూడలేరు చాలామంది కూడా ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ మీద కొన్ని వెబ్సైట్లు ఉన్నాయి వాళ్ళు ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ ఇంక్రీజ్ అయింది అలాగే ఇంకా కొన్ని ఇన్ఫర్మేషన్స్ కొన్ని వెబ్సైట్లు ఉన్నాయి కానీ బట్ ఇంత క్లియర్గా మాత్రం ఏ వెబ్సైట్ కూడా మీకు ఇందులో ఇవ్వలేదు అంత దట్టు మేము ఈ దీన్ని కూడా మేము టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్కి సిక్స్ మంత్స్కి ఇస్తున్నాం అన్నమాట ఎందుకంటే ఒక డేటాను మనం మార్కెట్ నుంచి తీసుకోవాలంటే ఈవెన్ జీరోదా కానీ లేకపోతే అప్స్టాక్స్ కానీ లేకపోతే ఇంకొక థర్డ్ పార్టీ వెబ్సైట్స్ నుంచి కానీ ఏదైనా డేటాను మనం పర్చేజ్ చేయాలంటే మనకి మంత్లీ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అవుతుంది ఎందుకంటే దీంట్లో లైవ్ డేటాతో పాటు మనకి ఓహెచ్ఎల్ డేటా సారీ ప్రీవియస్ డేటా కూడా అవసరం అవసరం పడుతుంది అన్నమాట సో రెండింటి డేటా తీసుకోవాలంటే నెలకి మనం టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ దీని మీద ఖర్చు పెట్టాల్సి వస్తుంది ఈ తెలుగు వాళ్ళందరికీ కూడా అలాగే నా వీడియోస్ ఫాలోవర్స్కి సబ్స్క్రైబర్స్ కూడా ట్రేడింగ్ రిలేటెడ్ ఉన్న ఉన్నవాళ్ళే కాబట్టి వాళ్ళందరికీ కూడా ఈజియెస్ట్ మెథడ్లో ఇంట్రాడేలో ఇంత ఇన్ఫర్మేషన్ దొరికే షీట్ని మేము ఇక్కడ డెవలప్ చేయడం జరిగింది అన్నమాట ఇప్పుడు ఈ ఇచ్చే షీట్ వచ్చేసి మీకు వర్షన్ ఫైవ్ ఈ వర్షన్ ఫైవ్లో మీకు ఏమేమి ఇన్ఫర్మేషన్ దొరుకుతుంది అని చెప్పి ఇప్పుడు చెప్పబోతున్నాను అనమాట సో దీంట్లో వచ్చేసి మనకి టోటల్ ఫస్ట్ పేజీలో వచ్చేసి స్టాక్ డేటాను ఉంది కదా దీంట్లో వచ్చేసి మీకు కంప్లీట్గా నిఫ్టీ ఫీచర్స్లో ఏదైతే స్టాక్స్ ఉన్నాయో ఆ స్టాక్స్ లిస్ట్ మొత్తం కంప్లీట్గా ఉంటుంది అన్నమాట అట్లాగే మెయిన్ షీట్ వచ్చేసి సెకండ్ షీట్లో ఇక్కడ మీరు కరెంట్ వీక్లీ ఎక్స్పైరీ అని చెప్పి ఒక డేట్ ఒకటి చేంజ్ చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది అలాగే నెక్స్ట్ వీక్లీ ఎక్స్పైరీ ఇప్పుడు వచ్చేసి ట్వంటీ సిక్స్త్ ఈరోజు సో ఈరోజు తీసాను అలాగే రేపటి నుంచి మీరు వేయాలనుకుంటే ఇక్కడ సెకండ్ జాన్యువరి వేయాలి అలాగే సెకండ్ జాన్యువరి తర్వాత మీకు ఏ ఎక్స్పైరీ ఉందో వీక్లీ ఎక్స్పైరీ అది
ట్రెండింగ్ ఇచ్చామో అట్లాగే మంత్లీ ప్రకారం ట్రెండింగ్ ఇచ్చాము ఎవరైతే వీక్లీలో కూడా ట్రెండింగ్ చూడాలి అనుకుంటే ఇక్కడ ఈ ఈ షీట్లో ఈ డేట్స్ కంపల్సరీ చేంజ్ చేసుకున్న తర్వాత మాత్రమే మీకు డేటా అవైలబుల్ ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఓహెచ్ఎల్ డేటా అని చెప్పి షీట్లో మీకు ఇక్కడ ఓవరాల్గా పిక్చర్ అనేది ఇక్కడ క్లియర్గా కనిపిస్తుంది ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి బ్యాంక్ నిఫ్టీ అనే సింబల్ అని ఉంది ఇక్కడ మీకు డ్రాప్ డౌన్ మెను ఉంటుంది ఇక్కడ మీకు కావాల్సిన స్టాకు ఎవరైనా అదాని ఎంటర్టైన్మెంట్ చెప్పారు దాని గురించి తెలుసుకోవాలంటే ఇక్కడ మీరు అదాని ఎంటర్టైన్మెంట్ క్లిక్ చేసి మీకు జస్ట్ ఫస్ట్ ఏంటంటే క్లియర్ డేటా అనేది దాన్ని క్లిక్ చేయాలి క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీకు గెట్ డేటా అనేది క్లిక్ చేయాలన్నమాట మీకు ఇమీడియట్గా ఇక్కడ త్రీ లెవెల్స్ అనేది మీకు క్లియర్గా కనపడుతున్నాయి అట్లాగే మీకు ఈ షీటు కంప్లీట్ డేటా డౌన్లోడ్ కూడా వితిన్ థర్టీన్ సెకండ్స్లోనే చూడండి మనం మహా అయితే మీకు ఇక్కడ ఎయిట్ సెకండ్స్ అయి ఉంటాయి డేటా డౌన్లోడ్ అయిపోద్ది ఆటోమేటిక్గా ఆటోమేటిక్గా డౌన్లోడ్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు ఇక్కడ కనిపించేది ఏంటంటే ఆ పర్టికులర్ టైంలో మీరు మార్కెట్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత ఎప్పుడైతే నైన్ ట్వంటీ కానీ ఏదో ఒక టైంలో ఆ పర్టికులర్ డేటా ఆ పర్టికులర్ టైంలో మీకు ఏం ట్రెండ్ నడుస్తుందో చూపిస్తుంది ఇక్కడ చూడండి అదాని ఎంటర్టైన్మెంటు మనం స్క్రోల్ చేస్తే ఇక్కడ ఓవరాల్గా ఏంటంటే ట్రెండ్ ఈజ్ ద బుల్లిష్ అని కనిపిస్తుంది అనమాట సో ట్రెండ్ ఈజ్ ద బుల్లిష్ ఇక్కడ మీకు త్రీ కాలమ్స్ ఇచ్చాము దాని గురించి కూడా క్లియర్గా చెప్తాను ఇక్కడ వచ్చేసి అదాని ఎంటర్టైన్మెంట్లో ఫస్ట్ ఏంటంటే మనకి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అయితే ఈరోజుతో కాంట్రాక్ట్ క్లోజ్ అయింది ఈ కాంట్రాక్ట్ వచ్చేసి మనకి రేపటి నుంచి చూసుకుంటే ఇక్కడ జనవరి కాంట్రాక్ట్ ఫిబ్రవరి కాంట్రాక్ట్ అలా మార్చి కాంట్రాక్ట్ మూడు కాంట్రాక్ట్లో అసలు ట్రెండింగ్ ఏం జరుగుతుంది మార్కెట్లో ఓపెన్ ఇక్వల్ట్ హై కానీ ఓపెన్ ఇక్వల్ట్ లో కానీ ఏమైనా వచ్చినాయా అలాగే క్యాష్ మార్కెట్లో ఓపెన్ హై ఓపెన్ ఎంత హై ఎంత లో ఎంత ఎల్టిపి ఎంత చేంజ్ ఎంత జరిగింది అనే విషయాన్ని ఇక్కడ చూపి చూపిస్తుంది అట్లాగే ఓహెచ్ఎల్ అనేది ఏంటంటే ఇక్కడ ఓపెన్ ఇక్వల్ట్ హై కానీ ఓపెన్ ఇక్వల్ట్ లో కానీ ఈ ఫోర్ సింబల్స్లో ఎందులో పడితే ఇక్కడ క్లియర్గా చూపిస్తుంది ఇంకో మనం వేరే స్టాక్ గురించి చూసినప్పుడు తెలుస్తుంది మీకు అట్లాగే వాల్యూమ్ ఎట్లా జనరేట్ అవుతుంది వాల్యూమ్ ఎట్లా ఉంది అలాగే రోల్ ఓవర్స్ డెలివరీ పర్సంటేజ్ ఎంత ఉంది ఇక్కడ అని చెప్పి ఇక్కడ చూపిస్తుంది అట్లాగే మీకు ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కడ ఎంత ఉంది అని చెప్పి కూడా ఇక్కడ చూపిస్తుంది అట్లాగే చేంజ్ ఇన్ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ చూడండి ప్రజెంట్ కాంట్రాక్ట్లో లాస్ట్ మినిట్లో మనకి ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ చేంజ్ అయిపోతుంది అలాగే ఆప్షన్ అనాలిసిస్ ప్రకారము ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ అనాలిసిస్ ప్రకారం షార్ట్ కవరింగ్ జరుగుతుందా లాంగ్ బిల్డప్ జరుగుతుందా అలాగే షార్ట్ బిల్డప్ జరుగుతుందా ఇవన్నీ కూడా అంటే వీటి గురించి తెలుసున్న వాళ్ళకి దీని యొక్క మీనింగ్ క్లియర్గా అర్థమవుతుంది తెలియని వాళ్ళు ఏంటంటే డైరెక్ట్గా మీరు ట్రెండ్ ఇక్కడ అనేది చూపిస్తుంది కానీ ఇక్కడ బుల్లిష్ ట్రెండ్ ఉంది అదాని ఎంటర్టైన్మెంట్ బుల్లిష్ ట్రెండ్లో ఉందనే విషయాన్ని మీకు ఇక్కడ ఈజీగా అర్థం చేసుకోవచ్చు అన్నమాట అలాగే ఇంకొక స్టాక్ గురించి వద్దాం లేకపోతే మీకు ఇష్టమైతే మనకు బ్యాంక్ నిఫ్టీ పెట్టుకుందాం లేకపోతే నిఫ్టీ పెట్టుకుందాం నిఫ్టీ ఇక్కడ చూసేది ఏంటంటే నిఫ్టీ పక్కన ఏమి లేకపోతే ఇది వీక్లీ వీక్లీ నిఫ్టీ అని చెప్పేసి అలాగే నిఫ్టీ మంత్లీ అంటే నిఫ్టీ మంత్లీ అనమాట సో వీక్లీ ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను తర్వాత మీకు ఇక్కడ క్లియర్ డేటా మాత్రం కంపల్సరీ ప్రెస్ చేయాలి తర్వాత గెట్ డేటా కొట్టాలి సో గెట్ డేటా కొడితే చూడండి ఇక్కడ మనకి ఓపెన్ ఇక్వల్ట్ లో అని కనిపిస్తుంది అన్నమాట చూడండి ఆ డా ఆప్షన్ అనాలిసిస్ డేటా కూడా డౌన్లోడ్ అయిపోయింది సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ ఓపెన్ ఇక్కడ లో పడింది కాబట్టి ఓపెన్ ఇక్కడ లో చూపించింది అలాగే ఆల్ కాంట్రాక్ట్లో కొన్న చేంజెస్ అంటే ఇది మన మన మార్కెట్ క్లోజ్ అయిన తర్వాత ఈ వీడియో చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు మార్కెట్ ఎండ్లో ఉన్న డేటాని ఇక్కడ తీసుకుని ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తుంది అనమాట ఎందుకనంటే లైవ్ మార్కెట్లో కూడా కొన్ని రెండు మూడు వీడియోలు తర్వాత చేస్తాను బట్ మనకి పూర్తిగా అర్థం అవ్వాలంటే మనం అంటే మార్కెట్ క్లోజ్ అయిన తర్వాత దీని గురించి మనం అర్థం చేసుకోగలుగుతాము సో ఇక్కడ మీరు ఆప్షన్స్లో కనుక మీరు చూ చూస్తే ఏ స్ట్రైక్ ప్రైస్లో మనకి ఫైవ్ థౌజండ్ మనం చెక్ చేసుకోం ఎట్లాగో కలర్ ఇక్కడ ఎందుకు చేంజ్ అయ్యిందంటే ఈ ఈ స్ట్రైక్ ప్రైస్ దగ్గర మార్కెట్ ఉన్నట్లు ఎక్క అన్నమాట మీరు ఒకవేళ పదిన్నరకి మీరు రన్ చేశారు క్లియర్ డేటా కొట్టాలి అట్లాగే గెట్ డేటా కొట్టాలి కొట్టినప్పుడు అప్పుడున్న స్ట్రైక్ ప్రైస్ ఎక్కడ కలర్ చేంజ్ అయిందో అక్కడ మార్కెట్ నడుస్తున్నట్టు అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట అట్లాగే ఇక్కడ మీకు ఇక్కడ ఓవరాల్గా ట్రెండ్ చూపిస్తుంది అట్లాగే కాల్స్ ఇది కాల్ ఆప్షను పక్కదేమో ఫుట్ ఆప్షన్స్ అన్నమాట దీంట్లో వచ్చేసి ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ అనాలిసిస్లో ఏ స్ట్రైక్ ప్రైస్లో లాంగ్ లిక్విడేష
ఆప్షన్ చైన్లోకి వెళ్తే మీకు ఓన్లీ ఎల్టిపి మాత్రమే చూపిస్తుంది కానీ ఇక్కడ ఏం చూపిస్తుంది అంటే ఓపెన్ ప్రైస్ చూపిస్తుంది హై ప్రైస్ చూపిస్తుంది లో ప్రైస్ చూపిస్తుంది ఎంత ఎంత పర్సెంట్ ఆఫ్ చేంజ్ అయ్యింది ఎన్ని పాయింట్స్ చేంజ్ అయినాయి కూడా ఇక్కడ క్లియర్గా చెప్పడం జరుగుతుందన్నమాట అట్లాగే చేంజ్ ఇన్ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కడ చేంజ్ అవుతుంది ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది కూడా ఇందులో చెప్పడం జరుగుతుందన్నమాట అట్లాగే వాల్యూమ్ ఎక్కడ బిల్డ్ అప్ అవుతుంది ఏ స్టై ప్రైస్లో వాల్యూమ్ అనేది బిల్డ్ అప్ అవుతుంది అనేది కూడా ఇందులో కాల్స్లో వాల్యూమ్ ఎక్కడ అనేది ఈజీగా చెక్ చేసుకోవచ్చు అలాగే పుట్ ఆప్షన్స్లో కూడా ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా మనకి క్లియర్గా చూపిస్తుంది ఇక్కడ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ ఇక్కడ చేంజ్ ఇన్ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అలాగే హైయెస్ట్ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ దగ్గర ఉంది అనేది కూడా ఇక్కడ క్లియర్గా చూపి చూపి చూపించడం జరుగుద్ది అన్నమాట సో ఇవన్నీ కూడా తెలియని వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే ఈ షీట్ను ఉపయోగించుకోవచ్చు ఓవరాల్గా ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ అనాలిసిస్ ప్రకారము అలాగే ఓహెచ్ఎల్ అనాలిసిస్ ప్రకారము ఏం ట్రెండ్ ఉన్నది అనేది ఇక్కడ క్లియర్గా చూపించడం జరుగుతుంది అన్నమాట సో ఓకే అదొక విషయం ఏంటంటే ఎవరైతే ఆప్షన్స్లో ట్రేడ్ చేయాలనుకుంటారో వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ ఏ స్ట్రైక్ ప్రైస్లో మనకి ఓపెన్ ఈక్వల్ టు హై పడింది కాల్ ఆప్షన్లో ఓపెన్ ఈక్వల్ టు హై పడిందా లేకపోతే పుట్ ఆప్షన్లో ఓపెన్ ఈక్వల్ టు లో పడిందా దీంట్లో ఉన్న ఓపెన్ ఈక్వల్ టు లో ఓపెన్ ఈక్వల్ టు హై దేంట్లో అంటే పుట్ ఆప్షన్స్లో ఎక్కువ పడినాయా లేకపోతే కాల్ ఆప్షన్స్ ఎక్కువ పడినాయా అనేది ఓవరాల్గా యావరేజ్ చేసుకుని ఇక్కడ ట్రెండ్ అనేది ఇక్కడ డిసైడ్ చేయడం జరుగుతుంది అన్నమాట సో ఇది ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఇందులో దొరుకుతుంది అట్లాగే మీరు ఇక్కడ ఏదైనా ఆప్షన్స్లో మీరు బై చేయాలనుకున్నా సెల్ చేయాలనుకున్నా అది ఏ ప్ర ఏ పరిస్థితిలో ఉంది అది ఓపెన్ ఈక్వల్ టు హై పడిందా లేకపోతే ఓపెన్ ఈక్వల్ టు లో పడిందా కూడా అనే విషయాన్ని కూడా ఇక్కడ క్లియర్గా చూపించడం జరుగుతుంది అన్నమాట దీని ద్వారా మీరు ట్రేడింగ్ డెసిషన్ అనేది ఈజీగా చేసుకోగలుగుతారు ఎవరైనా మీకు ట్వెల్వ్ థౌజండ్ టూ ఫిఫ్టీ కాల్ ఆప్షన్ బై చేయమని చెప్పి చెప్పారనుకోండి ఇక్కడ ఓపెన్ ఈక్వల్ టు హై పడింది సో ఓపెన్ ఈక్వల్ టు హై పడితే మార్కెట్ అక్కడి నుంచి మార్కెట్ కిందకి రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి అందులో మీరు బై చేయాల్సిన అవసరం ఏర్పడదు అన్నమాట అంటే ఎవరైతే ఇక్కడ మీకు ఏదైనా ఒక స్టాక్ గురించి చెప్పారో ఆ స్టాక్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంట్రాడేలో ఏ విధంగా ట్రెండ్ నడుస్తుందో అనేది ఈ టూల్ మీకు ఈజీగా చూపిస్తుంది అన్నమాట అలాగే మీకు ఇక్కడ మీరు ట్రెండ్ అని బట్టి ట్రేడ్ చేయాలి కాబట్టి ఇక్కడ ఓవరాల్గా ట్రెండ్ నైన్ ఫిఫ్టీన్ తర్వాత మీరు రన్ చేసినప్పుడు ఈ టూల్ ఇక్కడ ఏ ట్రెండ్ చూపిస్తుందో ఆ ట్రెండ్ ప్రకారం ట్రేడ్ చేయడానికి ఇక్కడ కొన్ని ఫ్యూచర్ లెవెల్స్ ఇచ్చాము ఓకే ఫ్యూచర్ లెవెల్లో బై అబౌ లెవెల్ ఇచ్చాము అట్లాగే టార్గెట్ వన్ టార్గెట్ టూ లెవెల్ అలాగే స్టాప్ లాస్ లెవెల్స్ ఇవ్వడం జరిగింది అలాగే ఏదైతే లార్జ్ సైజులో మీరు ట్రేడ్ చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ లార్జ్ సైజ్ కూడా క్లియర్గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఈరోజు మనము ఎస్ బ్యాంక్ ఇవ్వడం జరిగింది ఎస్ బ్యాంక్ యొక్క ఫ్యూచర్ చూద్దాము ఎస్ బ్యాంక్ క్లియర్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత చేయాల్సిన పని ఏంటంటే ఫస్ట్ క్లియర్ డేటాని క్లిక్ చేయాలి అలాగే నెక్స్ట్ గెట్ డేటాని క్లిక్ చేయాలి చూడండి గెట్ డేటా క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఓవరాల్గా ఇప్పుడు బేరిస్ట్ అని నడుస్తున్నట్టు క్లియర్గా చూపిస్తు చూపిస్తుంది అలాగే ఆప్షన్స్ డౌన్ ఆప్షన్స్ కూడా డౌన్లోడ్ అయిపోయినాయి చూడండి ఆప్షన్స్లో కూడా మనం ఇవాళ ఫిఫ్టీ పుట్ ఆప్షన్ ఇచ్చాము ఇక్కడ వన్ రూపీ సెవెంటీ ఫైవ్ పైసా వరకు వెళ్ళింది అన్నమాట పైకి మన టార్గెట్ వన్ రూపీ సెవెంటీ పైసా అనే సో ఈ విధంగా కూడా మనము ఏ ఏ స్ట్రైక్ ప్రైస్లో మనం అంటే ఓవరాల్ ట్రెండ్ ప్రకారం ఆప్షన్స్లో ట్రేడ్ చేయాల్సిన వాళ్ళు ఇక్కడ పుట్ ఆప్షన్స్లో ఏ విధంగా ప్రైస్ లెవెల్స్ ఉన్నాయి అది ఓపెన్ ఈక్వల్ టు హై పడిందా ఓపెన్ ఈక్వల్ టు లో పడిందా అనేది ఇక్కడ క్లియర్గా ఇవ్వడం జరుగుతుంది అన్నమాట అలాగే ఈ మూడు కాంట్రాక్ట్లు ఏంటంటే మూడు కాంట్రాక్ట్లు డిసెంబర్ కాంట్రాక్ట్ ఒకటి జనవరి కాంట్రాక్ట్ ఒకటి ఫిబ్రవరి కాంట్రాక్ట్ ఒకటి రేపు మీరు కనుక చూస్తే రేపు మీకు వచ్చేది ఏంటంటే ఫస్ట్ జనవరి కాంట్రాక్ట్ కనిపిస్తుంది తర్వాత ఫిబ్రవరి తర్వాత మార్చి తర్వాత క్యాష్ లెవెల్స్ కనిపిస్తాయి అన్నమాట సో ఓవరాల్గా ఈ ఈ షీట్లో మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం దొరుకుతుంది అంటే మనకి ట్రెండ్ని ఎట్లా ట్రెండ్ ఏ విధంగా నడుస్తుంది ప్రజెంట్ ఆ పర్టికులర్ టైంలో మీరు ఏ టైంలో మీరు రన్ చేశారో ఈ స్కా ఈ టూల్ని ఉపయోగించుకోవాలనుకుంటున్నారో ఆ పర్టికులర్ టైంలో అంటే ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క స్టాక్లో మీరు ప్రతిదే దాంట్లో ఉన్న ట్రెండ్ని చూడాలనుకుంటే చాలా టైం పడుతుంది అందుకని మీరు మీరు ఏదైతే మీ స్టాక్లో ఏదైనా ఒక దాంట్లో మీరు ట్రేడ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు అది ఫ్యూచర్ స్టాక్ అయితే మాత్రం డెఫినెట్గా ఈ టూల్ మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది అన్నమాట అలాగే మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను ఒకటి మీకు బ్యాంక్
సో గెడ్ డేటా కొట్టిన తర్వాత మామూలుగా ఓవరాల్గా ట్రెండ్ కూడా ఇక్కడ కూడా మంత్లీలు కూడా బేరీస్ నడుస్తుంది అనమాట అందుకని మార్కెట్ ఈరోజు బాగా ఫాలో అవడానికి కారణం ఏంటంటే మొత్తం ఓవరాల్గా కూడా మనకి వీక్లీలో కానీ మంత్లీలో కానీ బేరీస్ ఉండటం వల్ల మార్కెట్ బాగా ఫాలో అయింది అయితే మీరు ఇక్కడ ఫాలో అయిన తర్వాత ఈ క్యాచ్ని అంటే ఈ ట్రెండ్ని మనం ఎట్లా క్యాచ్ చేయాలంటే ఇక్కడ కొన్ని లెవెల్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ లెవెల్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ సెల్ బిల్లో థర్టీ టూ థౌజండ్ టూ ఫార్టీ లెవెల్ అంటే మీరు ఒకవేళ ఈ లెవెల్ కానీ మిస్ అయిపోయారంటే మార్కెట్లో మళ్ళీ ఈ లెవెల్ వచ్చేంత వరకు వెయిట్ చేయండి అలాగే చెప్పి ఇమీడియట్గా మీరు ఫస్ట్ అటెంప్ట్ చేయడం అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మెట అన్నమాట అంటే మీరు నైన్ నైన్ సిక్స్టీన్కి మీరు ఓపెన్ చేస్తే నైన్ సిక్స్టీన్కి లెవెల్ డెఫినెట్గా దొరుకుతుంది దొరికితే మీకు డెఫినెట్గా దీంట్లో ముప్పై పాయింట్లు అనేది ఈజీగా దొరుకుతూ ఉంటుంది ఫస్ట్ టార్గెట్ మీకు థర్టీ పాయింట్స్ ఉంటుంది ఓకే బ్యాంక్ నిఫ్టీలో సో మీకు ఇమీడియట్గా ఏదైతే మీకు ఫస్ట్ టార్గెట్ లెవెల్ ఉంటుందో ఆ టార్గెట్ లెవెల్ ఇమీడియట్గా రీచ్ అవుద్ది ఇంకా ఫర్దర్గా మీకు ఆ ట్రెండింగ్ అనాలిసిస్ మీద మీకు పట్టుంటే మీరు టార్గెట్ టూ లెవెల్ వరకు కూడా వెయిట్ చేయొచ్చు అనమాట ఓకే సో ఈ షీట్ ఈ విధంగా నేను చూపిస్తుంది అలాగే మీకు మంత్లీ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ మంత్ యొక్క ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ ప్రకారం కూడా ఏ విధంగా ఎక్కడ ఓపెన్ ఈక్వల్ టు హై పడింది ఎక్కడ ఓపెన్ ఈక్వల్ టు లోస్ పడినవి అలాగే ఓవరాల్గా ఎక్కడ బిల్డప్ అవుతుంది ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది కూడా ఇందులో క్లియర్గా మనం చూడవచ్చు అనమాట ఇక్కడ చూడండి మనకు వచ్చేసి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ మంత్ సిరీస్లో మనకి థర్టీ త్రీ థౌజండ్ దగ్గర ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ బిల్డ్ అవుతుంది అంటే మార్కెట్ థర్టీ త్రీ థౌజండ్ వరకు వెళ్ళకపో వెళ్ళకపోవచ్చు అని చెప్పి మనం ఇక్కడ క్లియర్గా అర్థం చేసుకోవచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్టాక్స్ ఓహెచ్ఎల్ అని చెప్పి ఒక షీట్ ఉంది ఈ షీట్లో ఏంటంటే టోటల్ అక్కడ ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ దొరుకుతుంది కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే మార్కెట్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత నైన్ సిక్స్టీన్కి మీరు ఇది కనుక రన్ చేస్తే దీంట్లో మీకు ఇక్కడ కొన్ని మెన్షన్ చేయడం జరిగింది చూడండి వర్డ్స్ స్ట్రాంగెస్ట్ బై స్ట్రాంగ్ సెల్ నార్మల్ సెల్ నార్మల్ బై అని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట దీన్ని ఏ విధంగా చూడాలంటే ఫస్ట్ క్లియర్ డేటా క్లియర్ చేసి డేటాని క్లియర్ చేసి తర్వాత గెట్ డేటా కొట్టాలి సో గెట్ డేటా కొడితే ఆటోమేటిక్గా ఇది ప్రతి ఒక్క కాంట్రాక్ట్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఇక్కడ డైరెక్ట్గా మీకు ఇక్కడ అవుట్పుట్ అనేది చూపిస్తుంది అనమాట సో డేటా డౌన్లోడ్ అయిపోయింది డౌన్లోడ్ అయిపోయిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ వన్ సెవెంటీ టూ ఉన్నాయి మొత్తం మొత్తం మనకి మనకి సింబల్స్ స్టాక్స్ దీంట్లో వచ్చేసి మీకు లైవ్ మార్కెట్లు మీరు రన్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఈ స్ట్రాంగెస్ట్ బై స్ట్రాంగెస్ట్ సెల్ నార్మల్ సెల్ నార్మల్ బై అనేది ఇండికేషన్ చేస్తుంది కదా దీని యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే మొత్తము మార్కెట్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత ట్రేడింగ్ అయ్యే ట్రేడింగ్ అయ్యే కాంట్రాక్ట్స్లో అలాగే క్యాష్ మార్కెట్లో ఫోర్ ఫోర్ అంటే నాలుగు సింబల్స్లో కనుక ఓపెన్ ఇక్కడ్లో పడితే స్ట్రాంగెస్ట్ బై అని చెప్పి చూపించడం జరుగుతుంది అనమాట ఈ స్ట్రాంగెస్ట్ బై గురించి లాస్ట్ వీడియోలో నేను చెప్పడం జరిగింది దీంట్లో మేము ఆల్రెడీ బైలో ఉన్నాము పొజిషనల్ బై అని చెప్పి ఈరోజు కంట్రీట్గా మళ్ళా మాకు స్ట్రాంగెస్ట్ బై వచ్చినప్పుడు పొజిషన్లో నుంచి బయటకు రావాల్సిన అవసరమే ఉండదు అనమాట ఓకే అలాగే స్ట్రాంగెస్ట్ సెల్ జస్ట్ జైల్ మనకి స్ట్రాంగ్ సెల్లో ఉందండి స్ట్రాంగ్ సెల్ అంటే మూడు మూడు సింబల్స్లో మనకి ఒకే ఇండికేషన్ చూపిస్తే అది స్ట్రాంగ్ సెల్ రెండు ఎనీ రెండిట్లో కనుక ఇండికేషన్ చూపిస్తే నార్మల్ సెల్ నార్మల్ బై అని చెప్పి ఇక్కడ ఇండికేషన్ చెప్తుంది దీని ద్వారా కూడా మీరు ఆ స్టాక్స్లో యొక్క ట్రెండింగ్ ఏ విధంగా ఉందని చెప్పి మీరు మార్కెట్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత వితిన్ ఫైవ్ మినిట్స్లోనే ఆ విషయాన్ని మీరు ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవచ్చు ఈజీగా దాని ద్వారా మీరు ట్రేడింగ్ చేయాలనుకుంటే ఓహెచ్ఎల్ డేటాలోకి వెళ్ళి ఆ పర్టికులర్ స్టాక్ ఓపెన్ చేస్తే ఓపెన్ చేయొచ్చు లేకపోతే ఓపెన్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే అక్కడ లెవెల్స్ ఏ విధంగా రన్ అవుతున్నాయి అనే విషయం మీకు అర్థమవుతుంది అట్లాగే ఇమీడియట్గా మీరు ఆ ట్రెండ్ని బట్టి ఆ ట్రెండ్ని బట్టి మీరు బై చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ బై అబో లెవెల్స్ ఇచ్చాము అట్లాగే సెల్ బిలో లెవెల్స్ ఇచ్చాము మీరు ఫ్యూచర్లో చేయాలనుకుంటే ఫ్యూచర్లో లెవెల్స్ ఇచ్చాము అలాగే క్యాష్లో చేయాలనుకుంటే క్యాష్ లెవెల్స్ కూడా ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట ఇంకోటి లాస్ట్ పేజ్ వచ్చేసి మనకి ఏడిఆర్ అంటే అడ్వాన్స్ డిక్లైన్స్ రేషియో అనమాట మార్కెట్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత ఏ విధంగా ఉన్నాయి ఒకసారి క్లియర్ డేటా కొట్టి తర్వాత గెట్ డేటా కొడితే మనకి ఇమీడియట్గా ఇక్కడ ఆల్రెడీ మార్కెట్ క్లోజ్ అయిపోయింది కాబట్టి మనకు ఆ యొక్క క్లోజ్ అయిన క్లోజ్ అయిపోయినప్పుడు ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ దొరుకుతుంది చూడండి ఇక్కడ అడ్వాన్స్ మనకి నిఫ్టీ ఫిఫ్టీలో సెవెంటీన్ ఉన్నాయి అలాగే థర్టీ త్రీ ఉన్నాయి అలాగే నిఫ్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్లో టూ ట్వంటీ సిక్స్ ఉన్నాయి అట్లా డిక్లైన్స్ టూ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఉన్నాయి సో ఓవరాల్గా
సో ఓవరాల్గా ఇక్కడ ఉన్న షీట్స్ ప్రకారం ఏ విధంగా మనం దీంట్లో పాయింట్స్ని అబ్జర్వ్ చేయాలనేది మీకు చెప్పడం జరిగింది ఇప్పుడు ఈ షీట్ని మీరు బై చేయాలనుకుంటే ఈ బై బై చేయాలనుకుంటే మీకు టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఫర్ సిక్స్ మంత్స్ కోసం మీరు ఇక్కడ పర్చేజ్ చేయొచ్చు ఈ షీట్ని మీ అందులో ఇంకోటి విషయం ఏంటంటే ఇది ఓన్లీ మీ కంప్యూటర్లో కానీ లేకపోతే మీ ల్యాప్టాప్లో కానీ మాత్రమే వర్కౌట్ అవుతుంది మొబైల్లో వర్కౌట్ వర్కౌట్ కాదు సో మొబైల్ ట్రేడర్స్కి మాత్రం ఇప్పుడు 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 ఉన్న ఈ షీటు మొబైల్లో ఆపరేట్ చేయడానికి ఉపయోగపడదు ఫర్దర్గా ఫీచర్స్లో ఫీచర్లో కనుక అది ఏమైనా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే మళ్ళీ ఇంకొక వీడియో చేసి మీకు అందరికీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాను అలాగే ఎవరైతే ఈ షీట్ కావాలనుకుంటారో వాళ్ళు టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఫర్ సిక్స్ మంత్స్కి అలాగే ఇయర్ అండ్ ఆఫర్ అని చెప్పేసి ఈ నెక్స్ట్ మంత్ ఫిఫ్త్ వరకు ఒక టెన్ థౌజండ్ రూపీస్ మనకి లైఫ్ టైం ఇవ్వడానికి ఈ షీట్ని డిసైడ్ చేసామన్నమాట ఏ విధంగా క్యాల్కులేషన్ వేసుకున్నా మీకు నెలకు వచ్చేసి మీకు ఫోర్ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ కంటే ఎక్కువ పడ్డదు ఓకే సిక్స్ మంత్స్కి టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అంటే మీకు ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ లోపల వచ్చినట్టే అలాగే ఇప్పుడు టెన్ థౌజండ్ రూపీస్కి మీకు లైఫ్ టైం ఇచ్చేస్తున్నాము సో లైఫ్ టైము ఇచ్చేస్తున్నాము అట్లాగే మీకు ఎన్కేఎస్ ఆటో మిషన్ గ్రూప్ అని చెప్పి టెలిగ్రామ్ లో ఒక గ్రూప్ ఉంది ఆ గ్రూప్ లో మీరు జాయిన్ అవడం వల్ల మా కోఆర్డినేటర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ ఎన్కేఎస్ ఆటోమేషన్ స్ట్రాటజీ గ్రూప్ అని చెప్పి ఒకటి ఉంది ఆ గ్రూప్లో మీరు జాయిన్ అయ్యి మీకు ఈ ఎక్సెల్ టూల్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ లేకపోతే మీకు ఏదన్నా ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని స్క్రీన్ షాట్ తీసి దీంట్లో పెట్టడం కానీ పెట్టడం కానీ చేస్తే ఇమీడియట్గా మన కోఆర్డినేటర్ నిఖిల్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఫ్రెండ్ ఆయన మీకు సర్వీస్ ఇస్తారు అనమాట దీంట్లో ఓకే అట్లాగే మీకు నా వాట్సాప్ నెంబర్ అలాగే మీ మీ దగ్గర అలాగే ఉంటుంది లేకపోతే పైన డిస్ప్లే అవుతుంది కదా ఎయిట్ సిక్స్ త్రీ డబల్ నైన్ వన్ ఫైవ్ డబల్ జీరో ఫోర్ ఆ నెంబర్కి వచ్చి వివరాలు కనుక్కోండి బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ ఏమైనా కావాలనుకుని పర్చేజ్ చేయాలనుకుంటే ఆ వివరాలు నా వాట్సాప్కి వచ్చి కూడా మీరు అడగచ్చు దానికి సంబంధించిన ప్రొసీజరు మీకు చెప్తాను మీకు మీరు పేమెంట్ చేసిన తర్వాత అలాగే కంప్యూటర్ నేమ్ ఒకటి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఈ కంప్యూటర్ నేములు ఏంటంటే ఎవరైతే కంప్యూటర్ సో ఎవరైతే కంప్యూటర్ వాడుతున్నారో వాళ్ళు మై కంప్యూటర్ కానీ లేకపోతే స్టార్ట్ బటన్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ కంప్యూటర్ అని దాని మీద రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి ప్రాపర్టీస్లోకి వెళ్ళాలి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ కంప్యూటర్ ఏమైనా డిస్ప్లే అవుతుంది కదా ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి స్క్రీన్ షాట్ తీసి వాట్సాప్ చేయాల్సి ఉంటుంది అన్నమాట అట్లాగే పేమెంట్ స్క్రీన్ స్క్రీన్ షాట్ కూడా వాట్సాప్ చేయాల్సి ఉంటుంది అన్నమాట వాట్సాప్ నెంబర్ పైన డిస్ప్లే అవుతుంది కదా ఎయిట్ సిక్స్ త్రీ డబల్ నైన్ వన్ ఫైవ్ డబల్ జీరో ఫోర్ ఎవరైతే ఈ కంప్యూటర్ నేమ్ క్లియర్గా ఇవ్వరో వాళ్ళకి కాపీ ఇవ్వడం జరగదు అన్నమాట థ్యాంక్ వెరీ మచ్ ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఫర్దర్గా ఏమైనా డీటెయిల్స్ ఉంటే నా